旌旗之上，仰望的人会看透风尘。在这善恶比附的城，我与你。青葱不生长，我偏要做这月火烧不尽的粮，怕爱未央。站在巨浪的中心，风是我思想，于是催马唤起的猎场。抬头遥望那些回不去的时光，眼前的火炬在激荡，天越来越黑。醒了，你怎么会在这？大梁太子呢？逃了，死了，还是让你给杀了？你来多久了？从你像个猪似的在这里睡，我就在了。我的事儿你别掺和，跟你没关系。哎，你干什么？你不是最不喜欢欠人人情吗？我就偏让你欠我一个大大的人情，一辈子也还不完。救驾来迟，殿下受惊了。你怎么才来啊？啊，你没看见刚才那帮敌人
，嗨，吓死我了！要不是我自己会点武功，求死一生，以及当时的我。你知道今天那些都是什么人吗？还不知道。这是我刚刚在打斗中捡到的，应该是个地址，你去看看，可能会有发现。公子。今天这事儿有点古怪，何止古怪，怕是我们被人利用了。那我们该怎么办？那个萧策想借我们的手，干掉他国内所有的政敌。正好我也想会一会之前潜伏在长安的大梁谍者，说不定还是老相识。公子，又见了。尊主，我好像走神了。陶燕，你是在我密府中最顶级的谍者，我信任你，就像信任我自己。谢谢尊主。我们在长安城潜伏的密府人员，你把名单再背诵一遍，然后烧。安上门大街，双林客栈，掌柜李煜。吴方坤，黄文，站住！走真是好眼力啊！这可是依照史传的独有秘方，用天然的原材料配出来的，包你使了以后啊，美若天仙，如花似玉。恕不远送，慢走啊！哎
通知在长安还能联系到的谍者，放下手中的一切，从各自的逃生渠道离开长安。越快越好。可是我们和燕雪有过约定，没有我们，他很难逃出长安的。有人会替我们继续做下去的。全招了吗？移魂之术太霸道了，他已经有些神志不清了。我先让他休息，晚一点再继续审他。要不要属下把漏网之鱼都抓回来？一天一夜，该跑的也都跑了。现在抓的话，也没什么结果。那怎么办？他们经营多年的产业、店铺、渠道，才是重中之重。通过这条线，把他们潜伏在大卫境内的所有大梁谍者，都给我找到。萧策敢借我的手为他做小，我就要断他一根筋，看他以后还长不长记性。诺，还有。陶冶姬所说，燕世子之事，先核实，切记，不要打草惊蛇。有确切的消息，再向我汇报。诺燕寻世子在吗？大梁萧策前来拜访说吧，你的来意。好不客气的开场白呀、啊。以你今日所为，和我现在的心情，没有对你拔刀，你算是非常客气了。长安城外，住房图。这么看着我，燕世子。不管是秘府也好，我也好，我们都是大梁人，目的也都一样，为地残暴，残害忠良。像本太子这么正直的人，实在是看不下去了，必须要伸张正义，帮助燕世子平安返回燕北。想要看我举起谋反的大旗，和魏帝杀个你死我活。好让你从中渔翁得利。别说的那么直接。秘府的人呢
，有事先回去了。这儿由我负责。不过之前他们和你之间的计划，没有告诉我。他们走得太着急，走得慢的已经被宇文月抓住了。哼！但是，你放心，这张住房图绝对真实可靠。从长安到燕北，各藩地的地形、人数、驻军、各兵将领。还有以往的作战经验，全都写在上面，非常详尽。本太子在路上耗了半年，可不是真的在吃喝玩乐。好了，话说完了，夜也深了，在此预祝燕世子。如果再有下次，我绝不会放过你。你说什么？你知道我在说什么？再过几日，这里的一切恐怕就要灰飞烟灭了。最好一把火烧了整个长安，也算他烟熏有种。哎，太子，他烟熏对你这个态度，难道他是为陶冶姬的事儿？不是，他只是嫌我在乔乔涉险害他受伤。那就好了。<笑>本来想让乔乔伤在萧玉手里。借机挑起燕寻跟萧玉的矛盾，好把这桩大买卖给抢过来。谁知道引出个宇文月，一下子把萧玉在长安城的势力全扫了。这可真是个意外之喜啊！可是宇文月抓了陶冶姬，而陶冶姬多少会知道燕寻那些布防，燕寻并不知道。如果宇文月对燕寻下手，会不会乱了计划？也许吧。燕寻会不会逃出长安？我又不是燕寻的老子，我干嘛要帮他？他干的本来就是造反的买卖，本身就应该计划周全，留有后招。他若是连长安城都出不去，就是回了燕北，也照样斗不过别人。若是这样，还不如死在长安。只是可惜了乔乔。
住房图，所以我想借这个机会出去看看。可没想到，你睡着的时候，萧策来过了。他来干什么？来送长安到燕北的全军驻防图，我就知道他不是个普通角色。果然，不过这个太子生性顽劣，他给的东西，我不确定可不可靠，恐怕是提防一些好。嗯，他在长安应该待不久的。目的达成了。以他的性格，是该走了。是不是伤口又疼了？没，没有。我只是觉得，你既已冒险出了城，何不趁机逃掉？你受了重伤，我得带你回来医治。是我，是我拖累你了。宇文越早就把我们盯死了。宁雪，我有件事想跟你商量一下。什么事？说。秀丽君的人，你打算怎么办？他们会找东庭。打开了红川和北朔两座城池的城门，你让我再想想吧，阿楚，你一定是饿了吧？不如我们改天再聊。我先去给你弄点吃的。公子，已经核实了，陶冶机所说大部分都是真的，但是有一些找不到确切证据。不过我觉得八九不离十，多半都是些六品以下的官员。他们平时看似不起眼，但是遍布朝野，必将成为大乱子。把他们控制好。要不要通知长安官府？先不用，用我们自己的人，保证公主的大婚之日。他们出不了家门就可以了。诺。不过，东门守将郑家，先控制起来。当年你生辰，公主从宫里带过来一坛玉蒲酒。她说，是仅存的一坛。当时大伙儿都觉得特别珍贵，但近日我又得到了另外一坛。可见世事。也是如此。当初你很笃定的一件事，到后来不一定是对的。对与错，是要看谁去看待这件事情。是非曲直，不是你一个人说了算。你真的打算去纯儿吗？当然。我特别好奇，你准备了什么聘礼？这么好奇啊？自己去查呀、啊。我是在查，同时我还发现一份特别有意思的名单：工部员外郎
，崔家。将作兼左校尉，裴明书。水龙局主管，王敏之。武林卫力士，曲毅。东门守卫，邓家。还想听吗？我还查看了工部和将佐间近期的出宫明细，我发现龙生渠、魏渠、安渠近日都有疏通，而负责主持的正是崔家，辅佐他的则是裴明书。今日正逢雨季，水位都有上涨，你费尽周折。散尽千金，安排的恰恰正是二人。云雪，你是打算大婚之日送一条红龙进城贺喜吗？我想做什么？你宇文公子会不知道吗？长安有八万户百姓，加上驻兵，有五十多万人。你为了一己之私。真的打算让五十多万人给你陪葬吗？然后再通过邓家控制的东门逃出长安。当年赵东亭率五万禁军奇袭我燕北先府地，北朔红船而成，付之一炬。大火焚烧了三天三夜，二十万军民葬身火海。他们哪一个又不无辜？你也是劫后余生，死里逃生之人。你应该比谁都清楚，失去亲人的痛苦是什么滋味。然而你今日的所作所为，和赵东亭有什么分别？当然有分别。他赵东亭残害百姓，屠戮忠良，而我。不过是以彼之道还施彼身，公正的很。如果你做了这些事，会让你觉得心安吗？有些事做了，不一定会开心；可若是不做，就一定不会开心。人活在世上，不是开心就可以的。这些，你想必也不会理解。无论如何，我都不会让你得逞。如果你想好了，随时可以来找我，我会帮你。除此以外，其他的事，你想都不要想。大事之争，各凭本事。你若想阻我，大可放马过来。你做的这些事儿，星儿知道吗早就知道大量的人靠不住，果然是他们那边出了问题，把消息透露出去。还好我们早有准备。那大梁太子拿过来的住房图还可信吗？我们有一份初步的住房图，和他的大概一致，我想应该可信。世子，这些人都不重要，他们本来就是大梁谍者。
朝廷里的奸细。水淹长安，也是陶冶基的计划，本来就没有指望他们能成功。只是，现在的问题是，邓稼和曲毅是我们的人，他们暴露了身份，被宇文越控制。没了他们，我们就失去了军方力量。单凭我们自己，想要逃出长安。一路摆脱追兵，太难了。属下有个提议，不知当说不当说。还是不要说了。我知道你要说什么。可是世子，现在当务之急是要如何阻止宇文越。只要他在。我们朱雀大街所有的布局，都将被他献给帝朝天。世子去哪儿？更衣，进宫。你们两个把灯抬到屋子里。诺，这个放在桌子上。啊，轻一点，都给本公主小心一点。彩薇，准备的怎么样了？都置备齐全了。有什么少的、缺失的？一定要补上，千万不能疏忽了。奴婢知道啦。燕世子到。燕醒哥哥，你怎么过来了？先来看看。你是来看看我准备的怎么样了吗？时间太紧了，有些东西都来不及准备。不过没关系，只要和你在一起，什么都无所谓了。哎，你想看一下我的嫁衣是什么样子吗？我带你去看看。走，皇上驾到。微臣参见皇上，儿臣参见皇上。起来吧，谢父皇,谢皇上。父皇，燕寻哥哥他是过来看我的。这有空进宫，看来是准备的差不多了。都是司礼监在准备，应该准备的差不多了。嗯，这时间仓促呢。也不能委屈了我们家纯儿。朕的这个女儿啊，自幼顽皮，她呢可是朕最疼爱的。记得她这么大的时候，朕呢就在想，将来是哪个臭小子能把她娶走了？哎呀，这一眨眼的功夫啊，她就到了这嫁人的年龄。纯儿。你有什么需要，想要什么，尽管跟父皇说啊！有什么事情呢，就让下人去做，别累坏了自己。父皇，儿臣一点都不累。您把我赐婚给燕寻哥哥，就是对儿臣最大的赏赐。儿臣打心底里高兴，一点都不辛苦。嗯。嗯，那你们聊着，我先去忙了。嗯，我先进去了。大婚之后，你们一起回燕北。这一路上山高水远的，这一别啊，还真不知道什么时候才能相见。皇上言过了，若是皇上想见公主，臣随时即刻带公主回来见你。好、哦，你在这京城还没有住够啊？长安繁华，非别处可比。臣自然是喜欢。若不是对家乡倍加思念，臣自当身居长安。嗯。对了，送你们回燕北的将领，朕还没有想好。你在军中有没有相识的朋友？然后选一个，一路送你们回去，省得路上寂寞。一切听从皇上的安排。没有。这宇文越不是你的好友吗？朕把他从萧齐营调出来，让他一路送你们去燕北。
。皇上，不瞒您说，那也是儿时之事了。臣与宇文将军三年未见，早已生疏了。既是儿时的伙伴，即使生疏了，一会儿也就熟悉起来了，不碍事。皇上，臣与宇文越已没有交情，还望皇上另择他选。他这次回来就没有见过你？没有，没有。阿楚，你能下床了？嗯，好的，差不多了，伤也没事了，就出来走走。你这个还真是变态的体质啊！燕寻呢？哦，昨夜进宫见太后了，夜里没回来，可能被太后留宿了。哦，哦，阿楚，你还要回小启营吗？不回了，燕寻给我请假了。啊，不回就好。发生什么事了？没什么。跟你没关系，没事。于姑娘，你的神情告诉我有事发生。快说，什么事？秀丽君的人来过，想要见你，被我挡了回去。秀丽君的人，嗯，来的人叫葛琪，问前几日宇文越批给你们秀丽君去冰屑库取用弓箭的首令，你还记得吗？记得呀。是我给何潇的，怎么他没去取？那人说何潇把首领弄丢了，可是冰屑库的人却说他们收到了首领，并且把弓箭交给了秀丽君的人。可是现在在秀丽君军中并没有发现这批弓箭，现在何潇被抓了起来，治了个贪墨军械的罪名，说要被斩首。斩首？什么时候？今日午时。今日午时，我去看看。花潇，时间也不多了，你到底说还是不说？末将没有什么好说的。丢了军令，末将甘愿受罚。但是统领大人，诬陷我，贪墨军饷，倒卖军中武器。末将，死也不认。哼，嘴还挺硬。好，既然你现在不说，那就到阴曹地府，跟阎王爷认罪去吧。贺潇贪墨军饷，倒卖军械，以军法给我砍了。大统领，大帅和副帅都不在军中，这么大的事儿，你怎么能一言而定呢？是啊，贺副统领在军中多年。兢兢业业，爱兵如死。他无亲无故，一个人来到长安，要钱有什么用？是啊，我们副统领是好人，你不要滥杀无辜！不要滥杀无辜！不要滥杀无辜！住口！贺潇贪污，证据确凿。我身为秀丽君的统领，有权惩治部下。你们一个个为他求情，莫非你们是他的同党？薛统领。你不要血口喷人！不要血口喷人！不要血口喷人！不要血口喷人！不要血口喷人！文正物证俱在。血口喷人这四个字，本统领担当不起。倒是你们，身为部下，污蔑上官，该当何罪？我们副统领不是这样的人，放了我们副统领！放了我们副统领！住口！你们是想造反是不是？兄弟们，你们的好意，我恨我心领了。但是，我带着你们背井离乡来到长安，苟活到今日，不是为了让你们这样去死的。咱们有家不能回，有亲人不能相认，神宴鬼赠
天地共济，就因为我们背上了叛徒这个名号。但我知道，你们不是，我也不是。谁能告诉我，作为一名军人，最高的荣誉是什么？是战死沙场。兄弟们，我贺某今生。他没有这个福气了，所以你们要活下去。他日若有机会保家卫国，沙场征战，替我贺某多砍两刀，用鲜血把咱们秀丽军的耻辱给洗刷下去。我贺某泉下有知。感谢各位，哼，都不要废话了，时辰已到，行刑。不能杀！不能杀！为什么？不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能杀！不能统领大人又在干什么？依照军法，处成人犯。贺萧所犯何罪？私通军饷，倒卖军械。是哪笔军饷？宇文副帅批给我部的弓箭。贺萧说丢了手令，无法取回弓箭。可军械部说他已经拿到手令，发付了军械。这不是他偷了，还有何人？就不能是有人冒名顶替去取了弓箭吗？这我就不知道了。即使是这样，他也有保管不当，致使军械丢失之罪，也应当死。那好，你动手吧。楚教头，你这是什么意思？手令是宇文副帅给我的，被我弄丢了，与贺萧无关，他只是在维护我。楚教头，别说了。我既身负皇上的使命，又是大魏的军官，首令经由我手，这个责任，理应由我来承担。楚教头，这可是你自己要置身事内。你以为我不敢斩你是不是？你当然敢了。以薛统领的身份，你什么人不敢斩啊？不过我还是要提醒你一句。前日萧策太子遇刺，是我随同护驾，才保住了他的性命。萧策太子已经向皇上请命，皇上准许我先行养伤，日后再论功行赏。你若是要杀了我，最好先向上面报告一下，免得你自作主张，将来惹了麻烦不好交代。薛统领，我这可是为你着想。好，我去汇报。我倒要看看，你到底有多大的背景？你们俩在这儿给我跪着！薛统领，慢走。谁人笑我悲怆？被命运折断了翅膀。坠落深渊万丈，记忆被封藏。这风雪多嚣张，就算再被践踏，也不仰望。我会越挫越强，这呼吸是热，这心跳是光，一点一滴酝酿，一生一世的较量。我眼中滚烫，点燃着希望。